তো হ্যালো ফ্রেন্ড আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলে পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা তো গতকালই কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রক এনপিআর অর্থাৎ ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টারের জন্য অনুমোদন দিয়েছে এবং যার জন্য প্রায় তিন হাজার নয়শো একচল্লিশ করোড় টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং যদি আমি আপনাদেরকে আরও একটি কথাও বলে দিই সেটা হচ্ছে যে এনপিআর অর্থাৎ ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার যেটা হবে দু সালের এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বরের ভিতরে সেই কাজটা করা হবে তো এনপিআর কি এনপিআর ও এনআরসির মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে না এনপিআর ও এনআরসি সমান রয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন ভিডিওটি শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটাকে এবং পাশে থাকা বেলাইকানে ক্লিক করুন पॉपुलेशन रजिस्ट्री में आवश्यक सारी डिटेल्स आते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन है और इसके कारण वो सभी और सही बेनिफिशियरीज सभी और सही लाभार्थियों तक ये बेनिफिट्स पहुंचे ये इसका मुख्य उद्देश्य है अभी भी बंगाल तमिलनाडु उड़ीसा मणिपुर इसमें पीडीएस के लिए सर्वम के लिए ये जानकारी उपयोग में लाई जा रही है और राजस्थान में भामाशा योजना के लिए भी तो जदि हमें अपने देश में एनपीआर अथवा ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টারের বিষয়ে একটু কথা বলে সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টারের মাধ্যমে যারা যারা ভারতে রয়েছেন বা যারা যারা ভারতে ছয় মাস অবধি থাকবেন বা ছয় মাস অবধি রয়েছেন তাদেরকে রেজিস্টার করা এনপিআরের মূল লক্ষ্য বা বিষয়বস্তুটা হবে অর্থাৎ এনপিআরের যে বিষয়টা হচ্ছে সেখানে কোনো সিটিজেনশিপের কথা নয় হয়তো তিনি কোনো বিদেশিও হতে পারেন বা তিনি নিঃস্বদেশীও হতে পারেন তাকে বা তার পপুলেশনটা এখানে কাউন্ট করে এনপিআরের মূল লক্ষ্য হবে অর্থাৎ এনপিআরে কোনো বিদেশি বা স্বদেশীর কোনো পার্থক্য থাকবে না যেরকম এনআরসিতে থাকে অর্থাৎ এনআরসিতে যে বিষয়টা হয় তিনি যদি ভারতীয় সিটিজেন বা ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকেন বা ভারতীয় নাগরিকত্বের কোনো সাপোর্টিং ডকুমেন্ট শো করতে পারেন তাকে এনআরসিতে ইনক্লুড করা হয় কিন্তু এনপিআর এরকম থাকবে না হয়তো তিনি বিদেশিও রয়েছেন তাকে ইনক্লুড করা হবে এবং স্বদেশীদের তো ইনক্লুড করাই হবে তো নিশ্চয়ই আপনারা এনপিআর বিষয়বস্তুটা অর্থাৎ ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার্ড বিষয়বস্তুটা আপনারা জানতে পেরেছেন যার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে আগেই বলে দিয়েছি যে সেপ্ট এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর অবধি চলবে এবং সেটা একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে কনক্লুড করা হবে তো সেই সময়ে আপনারা দেখতে পারবেন বিষয়বস্তুটা কি কি রয়েছে আপনাদের ঘরে ঘরে যখন হবে সেটাই আপনারা নিশ্চয়ই জেনে নিতে পারবেন তো এখানে এনপিআরের বিষয়ে হয়তো আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই छह महीने ये काम चलेगा लाखों लोग इसमें शामिल होंगे वो घर घर जाएंगे और फेब्रुवरी 21 में 2021 में इसमें हेड काउंट भी होता है इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया आसान बनाई है हर बार आपको भी अनुभव होगा कि जनगणना का आपके घर में फॉर्म आता है तो वो इतना लंबा होता है कि वो भरने में घंटा डेढ़ घंटा लगता है अब इसका ऐप तैयार किया है और इसलिए ऐप पर जो आप भरोगे वो मंजूर होगा তো দ্বিতীয় যে পয়েন্ট যেটা বলেছিলাম আমি আপনাদের সঙ্গে এনআরসি ও এনপিআর এর পার্থক্যটা কি তো এনআরসি যেটা হচ্ছে এনআরসিতে আমি আগেই বলেছি বা এনআরসি যেটা হচ্ছে তিনি যদি সাপোর্টিং কোনো ডকুমেন্ট তিনি হয়তো ভারতে রয়েছেন বা ভারতের বাসিন্দা বা নাগরিক রয়েছেন তাকে কোনো সাপোর্টিং ডকুমেন্ট শো করতে হবে তাহলে তিনি এনআরসিতে ইনক্লুড হবেন কিন্তু এনপিআর যেটা হচ্ছে আমি আগেই বলে দিয়েছি সেই জন্য কোনো সাপোর্টিং ডকুমেন্টের প্রয়োজন নেই তিনি শুধু ভারতে রয়েছেন ছয় মাস অবধি বা ছয় মাস অবধি থাকবেন তাকে শুধু কাউন্ট করা হবে এনপিআরের মূল লক্ষ্য বা এখানে আর একটি কথা আপনাদেরকে বলে দিই যদি সেটা হচ্ছে পপুলেশনটাই কাউন্ট করা এনপিআরের মূল লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য তো এনআরসি ও এনপিআর নিশ্চয়ই বিষয়বস্তুটা আপনারা কি কি রয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই একটু বুঝে নিতে পেরেছেন তো আর বেশ কিছু বলার প্রয়োজন নয় যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে আপনারা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন আমরা নেক্সট ভিডিও নিয়ে আসবো সেখানে আপনাদের আরও একটু ডিটেলসে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ জয়